वालेकुम एग्जाम में अक्सर सवाल आया है कि प्रोस्पेक्टस को कहाँ अवेलेबल होना चाहिए तो रजिस्ट कंपनी का अपने अंदर ऑफिस के अंदर एक रजिस्ट्रार होता है रजिस्ट्रेड कंपनी इसको अपॉइंट करती है सेपरेट रजिस्ट्रार एक मतलब एक डिपार्टमेंट होता है इसके पास होनी चाहिए और जिन जिन बैंकों में से कांटेक्ट किया होता है कंपनी ने कि हमारे शेयर्स की एप्लीकेशन आप लेंगे उन बैंकर्स के पास होना चाहिए मैं साल की तरफ का मीज़ान बैंक हबीब बैंक और यू के पास हमारी यूनिलिवर शेयर इशू कर रही है उनके वहाँ पे आप अकाउंट में जाके फॉर्म जमा करा सकते हैं तो वहाँ पे फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होना चाहिए एस एस के पास होना चाहिए बैरिटर के पास होना चाहिए वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सी आर ए के पास होना चाहिए तो इसका यह कोड है आर बी एस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से कहते हैं आर बी एस मजाक कर रहा हूँ आर बी एस और डब्ल्यू सॉरी बी डब्ल्यू सी पे होना चाहिए ठीक है ना ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और देखते हैं आगे एक्सपर्ट के बारे में एक्सपर्ट कौन हो सकता है तो सकोडे स्लेव बी ए सिक्योरिटी एडवाइज़र लॉयर अकाउंटेंट वैल्यूअर इंजीनियर या बैंकर या वो आदमी जिसका प्रोफेशन इजाज़त दे के वो ओपिनियन दे सकता है लाइक डॉक्टर एक आप कंपनी बना रहे हैं हॉस्पिटल बना रहे हैं तो जिसमें डॉक्टर की ओपिनियन बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है इस तरह से कह सकते हैं जो इसकी ये, ये हो सकते हैं शाहरुख खान भी वो हो सकता है क्या नाम है एक्सपर्ट अगर आप एक फिल्म इंडस्ट्री की कंपनी बना रहे हैं उसके प्रोस्पेक्ट उसका शेयर इशू कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट से इशू कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक्सपर्ट कंपनी की फॉर्मेशन से ऑपरेशन से मैनेजमेंट से उसकी प्रमोशन से प्रमोटर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए एक्सपर्ट का याद रखिएगा कंसेंट इसकी जो होती है वो लिखाई में देता है इंटीग्रल पार्ट होता है प्रोस्पेक्टस का और कंसेंट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट कंसेंट देते हैं फिर वापस ले लेते हैं उसे नॉट विदड्रॉन होनी चाहिए कंसेंट फैक्ट कंसेंट किसके ऊपर डिपेंड करे ट्रू होने चाहिए झूठी कंसेंट नहीं देनी है करेक्ट कंसेंट देनी है और मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई ओमिशन नहीं होनी चाहिए कि मतलब कोई चीज़ आपने गायब कर दी जो हक था वो बताया नहीं आपने तो ऐसा नहीं करना एक्सपर्ट को याद रखिएगा अगर एक्सपर्ट ऐसा करता है तो जिसके देखिएगा किसी क्रिमिनल लाइब्रेटी है जेल है फाइन है जो कि सिक्योरिटीज़ एक्ट 2017 में बताया है उसे पढ़ लीजिएगा और सिविल लाइब्रेटी यह है कि उसे सारा लॉस देना पड़ेगा मिसाल के तौर पे किसी आदमी ने 50,000 शेयर ख़रीद लिए 15 रुपए के हिसाब से प्रोस्पेक्टस की बुनियाद पर तो उसने सात लाख पचास हज़ार रुपये दे दिए बाद में पता लगा कि एक्सपर्ट ने झूठ बोला था और कंपनी फेक है तो उसके शेयर की वैल्यू तीस हज़ार हो गई और अब तो वो तो रोने लगेगा शेयर होल्डर तो सात लाख बीस हज़ार का जो लॉस है वो कौन देगा एक्सपर्ट देगा इसे कहते हैं सिविल लाइबिलिटी सिविल लाइबिलिटी एक्सपर्ट पे करेगा और क्रिमिनल लाइबिलिटी के तहत तो एक्सपर्ट को जेल होगी और फाइन होगा ठीक है ना जो फाइन होगा वो गवर्नमेंट को मिलेगा यहाँ जो फाइन है सात लाख बीस जो सिविल लाइबिलिटी में ये फ़ाइन शेयर होल्डर को मिलेगा जिस बेचारे को लॉस हुआ है थैंक यू वेरी मच अलैक्म